продолжаем рубрику «История моего деда», посвященная 75-летнему юбилею со дня Великой Победы. В каждой семье есть свои герои. Для алматинцев с Издыкбековых – это их родители – Турсун Издыкбеков и Кульжархан Байбаташева. На их примере можно оценить героизм и вклад всего казахского народа в победу над фашизмом. Дети и внуки надолго запомнили историю своих легендарных предков, которую они передают из поколения в поколение. Рассказ о героях Великой Отечественной войны выслушал и наш корреспондент Денис Земцов. Среди участников войны, прошедших этот долгий и страшный путь, были именно наши родители. Турсун Сыздыкбеков родился 15 октября 1912 года в Казахстане в Карагандинской области Каркаролинского района. В возрасте 13 лет родители мальчика решили отправить его учиться в столицу. В те времена регион страдал от голода. Своих родителей Турсун с тех пор больше не видел. Началась Великая Отечественная война. Советского народа против немецко-фашистских захватчиков. В декабре 1941 года уже возмужавший Турсун добровольно уходит на фронт. Его направляют на Дальний Восток, где он служил около года. Тогда Советский Союз ждал нападения от Японии. Зима в те годы была особенно суровой, но сыну карагандинских степей было не привыкать. Он с раннего детства закалял свой организм, ночуя в юрте в 40-градусный мороз. Однако война не щадила никого. Его дочь с грустью вспоминает, как разглядывала настоящую летопись Великой Отечественной войны на теле своего отца. Конечно же... Война не прошла бесследно. Многочисленные контузии, ранения, ожоги, которые остались навсегда на теле нашего отца, были частью памяти тех событий и той войны. В 1945-м перед самой победой Турсун уже был водителем-механиком танка и воевал в оккупированной фашистами Польше. Воспользовавшись короткой передышкой между боями, солдаты зашли в полуразрушенный дом, растопили печь и уже готовились ко сну. Лейтенант Сыздебеков заметил подозрительный мешок в углу комнаты, укрытый грязной одеждой. Что-то подсказало бойцу внимательно осмотреть этот ребье. Интуиция не подвела. Под старыми тряпками его ждал сюрприз. И подойдя ближе, он увидел вооруженного фашиста. У них была... Очень суровая схватка. Отец обезоружил его и поднял своих солдат. Конечно же, очень трудно представить, что могло бы случиться, если бы не смекалка нашего отца. Победу офицер встретил в Берлине, затем почти год провел в Германии, помогал восстанавливать разрушенную страну, а после вернулся на родину. За тяготой военной жизни судьба подарила Турсуну любовь и свела его с красавицей Кульжархан Байбаршаевой, работавшей в то время следователем в прокуратуре. Судьба девушки тоже была не безоблачной. В 20-летнем возрасте она попала в Ленинград, где и встретила войну. Юная, хрупкая, но сильная духом девушка сумела пережить ужасы блокады. Когда у вас был первый сердечный приступ, на что мама ответила? Нас, молодежь, отправляли на крыши, для того, чтобы мы сбрасывали зажигательные бомбы, сбрасываемые с самолетов Германии, чтобы не загорели все дома. И вот одна из таких бомб упала рядом со мной. Тогда и случился мой первый раз такой приступ, я чуть не упала с крыши, но сбросила такой Бомбу. В 1950 году Турсун и Курджархан поженились. Оба тогда являлись работниками органов прокуратуры и Казахской ССР. За заслуги перед Родиной лейтенант Сыздебеков был награжден Орденом Отечественной войны второй степени и многочисленными медалями. Его супруга также удостоилась целого ряда наград. Их труд и героизм навсегда останутся в истории их семьи и летописи Великой Победы советского народа над фашизмом. Наши родители прошли очень сложный путь, но вместе они прожили счастливую прекрасную жизнь. Мы очень гордимся нашими родителями и любимых. Денис Земцов, телеканал Алматы.